ஹலோ மீடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஈக்லிபிரியம் அண்ட் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் இந்த சாப்டர்லேருந்து வேண்ட் ஹாஃப் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை தான் இந்த வீடியோவில் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன வாட் இஸ் இட் ரெப்ரஸண்ட் இந்த ஃபிசிக்கல் ஈக்லிபிரியம் அண்ட் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் சாப்டரில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் தான் இந்த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கே டெம்பரேச்சரை எப்படி டிபெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற சொல்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் இந்த வாண்ட் ஹாஃப் ஈக்குவேஷன் அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போது டைரக்டாக ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸ்லேருந்து இங்கே கடன் வாங்கிக்க போகிறோம் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி வந்துச்சு அதெல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறது கிடையாது அதெல்லாம் தெர்மோடைனமிக்ஸில் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு தெர்மோடைனமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் முதல்ல நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் அதில் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்ச ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டண்ட்டையும் ரிலேட் பண்ணுற ஒரு ஈக்குவேஷன் வரப்போகுது ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஃபேக்டரை நம்ம ஜின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகே இங்கே சேஞ்ச் சேஞ்சினாலே நம்ம டெல்டா போடணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னா இப்படி அதுக்கோட பவரில் ஒரு நாட்டை போடணும் டெல்டா ஜி நாட்டு ஸோ ஸ்டாண்டர்டு இந்த நாட்டு ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் இது இதுதான் அதுக்கான டினோஷன் சரியா இதெல்லாம் ரொம்ப டீப்பாக என்ன ஏது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ப்ளீஸ் கோ அண்ட் வாட்ச் தேர் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம இந்த லெசனில் பார்த்துருக்கோம் விச் இஸ் கே ஓகே ஸோ டெல்டா ஜி நாட்டையும் கேவையும் ரிலேட் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விச் இஸ் டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆர்டி எல்என் கே பாருங்கள் டெல்டா ஜி நாட் வந்துச்சு கே வந்துச்சு இவங்க ரெண்டு பேரையும் ரிலேட் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் இது தான் ஓகே இன்னொரு ஈக்குவேஷன் சொன்னல்ல இன்னொரு தெர்மோடைனமிக்கல் ஈக்குவேஷன் அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் ஃப்ரீ எனர்ஜியை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்ன ஜி சேஞ்சு டெல்டா ஸ்டாண்டர்ட் நாட்டு அதே மாதிரி என்தல்பி என்தல்பினா ஹெச் ஸ்டாண்டர்ட் நாட்டு சேஞ்சு டெல்டா ஓகே அதே மாதிரி என்ட்ரோபி என்ட்ரோபி இஸ் த மெஷர் ஆஃப் டிசார்டர் இதை பற்றி எல்லாம் அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண ரொம்ப டைம் ஆகும் அதனால் இந்த டாப்பிக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம போயிடலாம் இப்போ ஸ்டாண்டர்டு நாட் என்ட்ரோபினா இட் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் எஸ் சேஞ்ச் டெல்டா எஸ் ஸோ இந்த ஃப்ரீ எனர்ஜி என்தல்பி என்ட்ரோபி இதை மூணையும் ரிலேட் பண்ணுற ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அது வந்து ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் மைனஸ் டிஎஸ் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் இதை எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு தெரியணுமேன்றதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ இதை வந்து டெல்டா ஜி நாட் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இதை டெல்டா ஜி நாட் ஆகுது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டெல்டா ஹெச் நாட் ஆகுது மைனஸ் டி சரியா இது டெம்பரேச்சர் டெல்டா எஸ் நாட் ஆகுது இந்த நாட்டெல்லாம் அண்டர் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ்னு அர்த்தம் ஸ்டாண்டர்டுன்னு தானே சொல்கிறோம் அப்போ இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ் லைக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சி அந்த மாதிரி ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்வல் டுன் இருக்குல்ல ஸோ இவரை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்து இந்த டெல்டா ஜி நாட்க்கு பதிலாக நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும் பாருங்கள் டெல்டா ஜி நாட்க்கு பதிலாக அதை எழுதுறேன் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஆர் டி எல்என் கே இருக்கா இதுக்கு பதிலாக போட்டுட்டேன் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிறது அப்படியே எழுதுறேன் டெல்டா ஹி ஹெச் நாட் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் நாட் ஓகே நம்ம எல்என் கே மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் ஆர் டியை இந்த சைட் கொண்டு வரும் இப்போ இங்கே ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் ஹோல் டிவைடட் பை மைனஸ் ஆர் டின்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் மாத்திரப்ப ஸ்டெப்ஸ் அதிகமாகும் நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் ஆர் டியை இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் ஸோ இங்கே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க தட் இஸ் ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இவர் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரப்போ இவருக்கும் கொடுக்கணும் இவருக்கும் கொடுக்கணும் ஓகே அப்போ அதனால் எல் அண்ட் கே இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டெல்டா ஹெச் நாட்டை போட்டுட்டேனா முதல்ல இவருக்கு கொடுக்கணும் மைனஸ் ஆர் டி இது இந்த பக்கம் மல்டிபிளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த சைடில் வர்றப்ப ரைட் சைடில் வர்றப்ப டிவிஷன் ஆகிடும் அதனால தான் பை போடுறேன் 
இப்போ யூருக்கும் பை ஆகும் அப்போ டி டெல்டா எஸ் நாட் இங்கே இருக்கிறத எழுதிட்டேன் பை இந்த மைனஸ் ஆர் டி ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியும் இந்த டியும் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடுமா இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் கிட்ட போயிட்டு ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும் பாருங்கள் எல்என் கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கீழே இருக்க மைனஸை காமனாக இங்கே போட்டுறேன் டெல்டா ஹெச் நாட் பை ஆர் டி இந்த மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எஸ் நாட் பை ஆர் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதுதான் நம்ம புக்கில் டைரக்டாக இந்த ஸ்டெப்க்கு அப்புறம் இது இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஈக்குவேஷனோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம் ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸும் நம்ம கொண்டு வரணும் அதுதான் வேண்ட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் முதல்ல டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் இப்போ இங்கே நம்ம ஒன்றுமே பண்ண போகிறது இல்லை இந்த ஈக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும் ரைட்டா யாரை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி டெம்பரேச்சர் வச்சு தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ முதல்ல இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் அப்படிங்கிறப்ப டி யார் இருக்கா எல்என் கேவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே யாரை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் டெம்பரேச்சர் வச்சு ஸோ டிடி டி எல்என் கே பை டிடி திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ யாரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும்னா வேரியபிளை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது அப்போது இங்கே கான்ஸ்டன்ஸ் யாருன்னு தெரியணும் பாருங்கள் இந்த டெல்டா ஹெச் நாட் ஆறு டெல்டா எஸ் நாட் ஆறு இவங்கெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ டீயை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணிடணும் வெளியில் எடுத்துடணும் இப்போ நான் வெளியில் எடுக்கிறேன் என்ன எடுத்துடுறேன் மைனஸ் எடுத்துடுறேன் டெல்டா ஹெச் நாட்டை எடுத்துடுறேன் பை ஆரை எடுத்துடுறேன் யாரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் ஒன் பை டீயை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ புக்கில் வந்து டைரக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இது புரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு அதை ஈஸியாக எழுத முடியும் இது கான்ஸ்டண்ட்டு இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதை நம்ம விட்டுடுறோம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குல்ல இது அப்படியே நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா லான் கேன் இருக்கு இப்போ இது ஒன் பை டி சிம்பிள் டேர்ம் தான் எப்பவுமே டிஃப்ரென்சியேஷனில் இப்போ எக்ஸ் பவர் என்னன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்க இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும்னா இந்த பவர் இருக்குல்ல இது முன்னாடி போயிடும் இந்த x இருக்கா அது அப்படியே இருக்கும் இந்த பவரில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் டிஃப்ரென்ஷியேஷ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது இப்போ இங்கே யாரை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஒன் பை டீயை பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஒன் பை டீயை முதல்ல இதை மாதிரி கொண்டு வரணும் x பவர் என் மாதிரி அப்போ டீயை மேலே கொண்டு வரும் அப்போ டீ பவரில் இங்கே போடலைனாலும் ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் மேலே கொண்டு வரப்ப அது மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஃபார்முக்கு வந்துடுச்சா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் என் அதாவது பவர் பவர் அப்படியே வந்துடும் நீங்கள் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப இந்த பவர் என் முன்னாடி வந்த மாதிரி மைனஸ் ஒன் முன்னாடி வந்துடும் மைனஸ் ஒன் இந்த எக்ஸ் அப்படியே இருக்கா அதே மாதிரி இந்த டீயும் இருக்கும் இப்போ என்னில் பவரில் ஒன்று சப் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே பவரில் யார் இருக்கா மைனஸ் ஒன் இருக்குது அவர்கிட்ட ஒன்று சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் கரெக்டா அப்போது திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இருக்கும் டி பவர் மைனஸ் டூவாக இருக்கும் So, this is equal to minus, in the t ஸோ திஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இந்த டீயை திரும்ப எப்படி மேலே கொண்டு வந்து அதே மாதிரி கீழே கொண்டு போயிடலாம் அப்போ ஒன் பை இந்த மைனஸ் போயிடும் டி இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இது தான் கிடைக்கும் ஸோ இதை கொண்டு போய் இங்கே போடுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்கா இந்த மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் போயிடும் டெல்டா ஹெச் நாட் இருக்கா பை ஆர் இருக்கா ஆர் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதுக்கு மைனஸ் ஒன் பை டி ஸ்கொயர்ட் வருது அந்த டி ஸ்கொயர்ட் இங்கே போட்டுடுறோம் இந்த மைனஸ் தான் என்னாச்சுன்னு சொன்னேன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது அப்படியே எழுதுறேன் டி எல்என் கே பை டிடி ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் வேண்ட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் வேண்ட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சிச்சா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம் சொல்லணும் இன்டெக்ரல் ஃபார்முக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை இதை எடுத்து அப்படியே இன்டெக்ரேட் பண்ணணும் வித் இன் லிமிட்ஸ் அதான் முக்கியம் அப்போ யாருக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணுறது இந்த ஈக்குவேஷனில் யாரெல்லாம் மாறுவாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும
இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க இந்த டிஃபரன்சியல் ஃபார்ம எடுத்து எழுத போறேன் எழுதுறப்பவே நான் என்ன பண்றேன் இங்க டினாமினேட்டர்ல டிடி இருக்குல்ல இந்த டிடியை தூக்கி இங்க கொண்டு வந்துடுறேன் அப்ப பைல இருக்கிறது இந்த பக்கம் வந்து என்ன ஆகும் மல்டிபிளிகேஷன்ல ஆயிடும் சோ இன்டகிரேஷன் பாருங்க இன்டகிரேஷன் சிம்பிள் போட்டுடுறேன் அப்ப இங்க யார் மட்டும் இருப்பா டி எல் என் கே மட்டும் இருக்கும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுல ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்க யார் யாரெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்னு அப்ப டெல்டா ஹெச் நாட் கான்ஸ்டன்ட் பை ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இப்ப இங்க டிடி வருது இல்ல டிடி டிடி பை இங்க இருக்க டி ஸ்கொயர் புரியுதா உங்களுக்கு இதை கரெக்டா எதிரணும் டிடி இங்க போகுது டிடி பை டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் தனியா பிரிச்சு எடுத்துரும் இவங்கெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் அதனால முன்னாடி வச்சுக்கிறோம் இவங்க மாற போறது கிடையாது இப்ப நான் லிமிட்ஸ் போடணும் கே ஒன் டு கே டு இது லோயர் லிமிட் இது அப்பர் லிமிட் டி ஒன் டு டி டு ஓகே இந்த ஈக்குவேஷனை இன்டகிரேட் பண்றப்ப என்ன வந்து வரும் அப்படிங்கிறத எந்த ஃபார்முலா வச்சுலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கவே தேவையில்லை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க இதை இன்டகிரேட் பண்றப்ப ஆரம்பத்தில் என்ன இருந்துச்சோ அதுவே கிடச்சிரும் ஆரம்பத்தில் என்ன இருந்துச்சு பாருங்க எல்என் கே எல்என் கேவே கிடச்சிரும் ஓகே மைனஸ் ஒன் பை டி இருந்துச்சா மைனஸ் ஒன் பை டி அந்த மைனஸ் ஒன் பை டி கிடச்சிரும் ஸோ டி எல்என் கேவை இன்டகிரேட் பண்ணால் எல்என் கேவே கிடச்சிடும் பட் இதுக்கு நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணணும் இந்த லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் டெல்டா ஹெச் நாட் பை ஆர் அங்கே இருக்கும் இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் ஆரம்பத்தில் என்ன இருந்துச்சு மைனஸ் ஒன் பை டி நீங்கள் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுவே கிடச்சிரும் பட் வி ஹாவ் டு அப்ளை லிமிட்ஸ் ஃபார் தட் இதுக்கு லிமிட்டு கே ஒன்ல இருந்து கே டூ ஸோ கே ஒன் டு கே டூ இது டி ஒன் டு டி டூ இப்போ அப்பர் லிமிட்டை முதல்ல அப்ளை பண்ணி மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும்னா அப்பர் லிமிட்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்கள அவரை மாதிரியே இருக்கிறவருக்கு பதிலாக போடணும் அப்போ எல்என் கே இருக்கு ஸோ கே தான் கேக்கு பதிலாக கே டூ போடணும் ஸோ பாருங்க எல்என் கே டூ போட்டுடுறேன் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ எல்என் அவரை மாதிரியே இருக்கிறவரு கே கே ஒன் ஓகே திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் நாட் பை ஆர் இங்கே தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா மைனஸ் இருக்கு ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்பர் லிமிட்டை அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே இருக்கிறவர்கிட்ட அப்படியே அவரை மாதிரியே இருக்கிறவர மாற்றணும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டி இருக்கு டி டூ ஆக்குறோம் ஸோ மைனஸ் இருக்கிறதுனால நான் பிராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் சப்ட்ராக் பண்ணணும் அதுக்காக இந்த மைனஸ் அப்புறம் அவர மாதிரியே இருக்கிறவர்கிட்ட இதை மாத்தணும் இல்லையா ஸோ பிராக்கெட் போட்டு மைனஸ் ஒன் பை டிக்கு பதிலா டி ஒன் முடிஞ்சிடுத்தா இப்போ இதை நான் இங்கே ரெஃபர் பண்ற பாருங்க ஏன்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்துற மாதிரி ஆயிடும் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை டி டூ இருக்கா மைனஸ் டு மைனஸ் பிளஸ் ஒன் பை டி ஒன்னா ஸோ ப்ளஸ் இருக்கா இதை முன்னாடி போட்டுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஒன் பை டி ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டி டூ ஓகே அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதுறேன்னா எல்என் இந்த லாக்ல வந்து மைனஸ் வந்துச்சுன்னா கே டூ பை கே ஒன் இந்த மாதிரி ஆக்கிடலாம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் நாட் பை ஆர் இன்டூ இங்கே இருக்கிறத போட்டுக்கோங்க ஒன் பை டி ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டி டூ இது எப்படி வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புறேன் இப்ப என்ன பண்றேன் இந்த லானை லாக ஆக்குறேன் நீங்க எப்ப லாக ஆக்குறீங்களோ அப்ப அங்க டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் நாட் பை ஆர் கரெக்டா இப்ப இது வந்து ரெண்டு ஃபிராக்ஷன்ஸ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் எப்பவுமே ஃபிராக்ஷன்ஸ சப்ட்ராக்ட் பண்றப்ப டினாமினேட்டர் சேமா இருக்கணும் பட் இங்க டி ஒன் வேற டி டூ வேற ஸோ அப்ப என்ன பண்றது அப்பனா இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்ப இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா டி ஒன் டி டூ வந்துடும் பை அப்ப இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்ப இங்க இருக்கிற இவருக்கு இவரை மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்ப டி டூ இங்க இருக்க மைனஸ் அப்படியே போட்டுடுறோம் இவரை இங்க மல்டிப்ளை பண்றோம் டி ஒன் ஸோ இதை ஆஸ் யூஷுவல் முன்ன போட்ட மாதிரி பிராக்கெட்டை போட்டுடுறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி எழுதலாம் லாக் கே டூ பை கே ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க மல்டிபிளிகேஷனில் இருக்கு டிவிஷன் ஆகிடும் ஸோ டெல்டா ஹெச் நாட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ இங்கே ஒரு ஆர் இருக்கா ஆர் பிராக்கெட்டில் 
T2 minus T1 by T1 T2. So this is the integrated form of Van t Hoff equation. So book le illama nariya steps vandha mari irukku. Purinjhe namma in the equation eridhi nuna kandi pa nariya steps na varu. Ning apre by heart pannda thanda direct a equation by heart pannikla. But adu vandhu marakar dikku nariya wipe gal irukku. So this is all about Van t Hoff equation. Hope you understand. Thank you.